。我跟你说，那些彩礼和嫁妆，不管数目如何，都是要带到你家的。这点我们早有共识。婚礼当天，宋延年在赴婚礼途中就急匆匆的给我打电话，再次提醒我这点。他的语气显得颇为急切。我环顾四周。看着门外满脸喜悦的亲戚和为了这场婚礼忙碌的父母，我按捺住心中的不悦，应了一声：“大家好。”开始今天的分享之前，希望你能给《人间烟火》点个订阅，我将会分享更多优质的内容。在筹备婚礼时，双方家庭已商定，彩礼十万，陪嫁也是十万，还有一辆小车。作为我们新婚生活的起步资助，虽然明面上是这么说，但我爸妈私下又给了我额外的八万，并且还帮我准备了两套贵重的首饰。他们觉得我年纪大了，就盼着我早日出嫁。钱和财物，无论在哪里，只要在我手里就好。宋延年进门时的脸色依然显得有些阴沉。这时，我弟弟端着一杯茶走了进来。遵照习俗，他叫了声姐夫，然后新郎应该给个一两千元的红包，以示两家结为亲家。而且，红包的厚薄往往代表着新郎家对新娘的满意程度。这些礼数我之前都跟宋延年详细说过。宋延年接过茶，然后从口袋里拿出一个红包，那红包外观看来既大且厚。看起来里面至少有一万块钱，我既吃惊又感到温暖。毕竟我们相处半年来，他一直都很节省，平时都是步行出门，很少乱买东西吃，很少见他如此慷慨的时候。我弟弟接过红包，满脸喜悦，围观的亲友也都很兴奋。新郎官真是大方，唐卓，快拆开看看有多少钱。我弟弟有点害羞的挠挠头，不好吧？这么厚的红包还能有假？话音刚落，我弟弟不小心被撞了一下，红包从手中滑落，摔出了一叠白纸。现场突然安静下来，所有人的目光都集中在了宋延年的身上。他的脸色既尴尬又愠怒，却还强装镇定地说：“我之前不是已经给过你了吗？”他说的“给”应该是指他第一次来我家提亲的时候。按照习俗，男方到女方家提亲时，如果女方家有兄弟姐妹，男方应该准备一个红包作为见面礼。那次宋延年的确给了见面礼，但仅仅是两百元。我爸妈了解他的家境，并未太在意金额大小。然而，在今天这样的重要日子里，即便不能给太多，至少也应该包个稍微体面点的红包，比如500元，这样也更好看一些。为什么他要勉强自己准备一个超大红包，却只装了一摞白纸呢？我弟弟虽然有些困惑，但他反应很快，迅速收好红包，为宋延年保留了面子。他解释说：“我姐夫昨天就提前给我了。”怕今天人多手杂，怕弄丢，所以就用白纸代替了一下。听到这个解释，大家表示理解，并送上了祝福。但只有我们家人知道真相。宋延年根本没有给过。不过在大喜的日子里，我们并不想闹翻，毕竟这个女婿是我们看好的。在亲朋好友的簇拥下，宋延年抱着我走出了家门。门外停着一辆黑色的宝马三系作为头车，后面跟着四辆普通的小车，还有一辆破旧的面包车。跟随的亲戚们相互看了看，又看了看我，我感到有些尴尬，但还是先上了车。我爸妈不是给了你三万的租车费吗？怎么会这样？我问道。我们原本商量好头车用新款宝马七系。后面跟宝马三系一共租十辆车，寓意着十全十美。可是现在看来，事情并没有按照计划进行。三万块钱能顶什么用？酒席不要钱吗
，而且这些接亲的车都是亲戚的，不是比租车行的更好吗？”宋延年有些生气的说道。我有些愣住了，酒席的钱不是你家另外出吗？怎么会算在这三万里面？他抿了抿嘴唇说：“我们以后还要过日子呢，现在不能把钱都花了。”虽然他的话有道理，但是仔细一想又觉得不对劲。我爸妈出的钱是给我办婚礼的，和以后过日子有什么关系呢？宋延年家在本市下面的一个乡镇。他给人的印象是老实本分，因为和我爸妈的眼缘，所以相亲第一天，我爸妈就很开心的推我们出去逛街了。那次一起逛街时，我们路过一个小吃摊，我被馋的迈不动步子。宋延年虽然不太情愿，但还是给我买了一份鸡排。我问他为什么只买一份，他说他自己不饿。最后我没吃完，准备扔掉。他却接过去几口就吃光了。回家后，我跟妈妈吐槽他太小气，妈妈却说那是节俭，是会过日子的表现。虽然我一路板着脸，但想到爸妈的眼光总不会错，而且新房都装修好了，反悔的成本有点高，也就忍了下来。车子一直开到了巷口，司机停了下来，我疑惑的从挡风玻璃看去。只见前面铺了一段红毯，一直延伸到宋家的院子。红毯两边站满了宋家的亲戚，热热闹闹的说着话。宋延年扶我下车，我还未站稳，人群中突然有人喊了一句：“宋延年，跑啊！”旁边看热闹的人直接拥了过来，挡住了我和我家的亲戚的去路。我隔着人群。看见宋延年飞奔的背影，下意识的提着繁重的婚纱裙摆也跟着跑，结果裙子被人拉住了，撕拉几声，裙摆在腰间脱线，裂开了一个大口子。啊！放手！我慌张的去抢婚纱，但旁边的人也不松手，裂口越拉越大，最后从腰间脱节，露出了里面的裙撑。幸亏是冬天。我里面穿了保暖裤，不至于曝光，但这种行为让我有种被人扒光了欣赏的羞耻感。我羞得满脸通红，额头上冒出一排汗。我弟弟挤进来，给我披上羽绒服，就去推那些扯我裙子起哄的人。你们干什么？撕我姐的裙子！之前车队里的那辆面包车停在我们旁边。一个大叔笑眯眯的从车上下来，有个拎着红色手提包的女人跑上去，塞给他一沓红票子，应该是宋延年家给的租车费。看那厚度，差不多两千块。我气得差点冲上去抢过来，想想真是可笑。给我亲弟弟的改口费是一堆白纸，说要省钱过日子，却给一个开车的亲戚两千块。那还是我爸妈出的钱。宋延年呐、啊，宋延年，你怎么能做出这样的事情呢？大叔一边将钱塞进口袋，一边哈哈大笑。我们这的习俗，谁先到家门，以后谁当家。刚才那只是和你们闹着玩，新婚就是要热闹嘛。旁边宋家亲戚七嘴八舌的帮着说话，我气得浑身的血液直往头顶窜。差点绝过去。这时，宋延年满头大汗跑回来，拉着我就往他家走。大家就是激动了点，下手没个轻重。快点进门吧，我爸妈还等着敬茶呢。我好不容易缓过来，气愤的甩开他的手，站在原地不动。激动就要撕我的裙子，那我激动能不能扒你的衣服？宋延年尴尬的冲周围的人笑了笑。伏在我耳边，小声说道：“就差家门口一脚了。现在要脾气，不是让人看笑话。我们这就这习俗，听话。结了婚，我任你处置。”他都说软话了，我能怎么办？总不能真的因为一个习俗大吵大闹吧？闹到最后，指不定别人还骂我不分场合。小家子气呢，我咬着牙。浑身僵硬的被他牵着，一步步往宋家走。
但没想到，接下来还有更气人的。四十来平的院子，张灯结彩，到处挂着彩色的气球和红色的小灯笼，看上去格外喜庆。再一看，大门紧闭，公婆和嫡亲的书摆一个都没在门口。我疑惑的看向宋延年，他笑呵呵的道：“我们这边的习俗。”新媳妇把嫁妆和彩礼带过来给长辈保管，里面的长辈就会开门。压抑了一路的火气彻底炸了。这是你家针对我的习俗吧？大清没亡的时候，我都没听过这种新媳妇上交彩礼和嫁妆给婆家的习俗。怎么的，大清都亡了？你们家开始想一分钱不花，白得一便宜富，再随一份嫁妆。是真不怕吃撑了。老祖宗半夜从坟里爬起来敲你家大门呢、啊。宋延年被说的一脸通红，梗的脖子粗大。你胡说什么呢？刚才比赛你不是输了？愿赌服输，家里我做主。我说这个钱给我爸妈管就是对的。他嚷嚷完，又在我耳边低声说软话。这么多人看着呢，先给我妈管着。结婚之后。我让我妈还给你，不可能！我斩钉截铁。事到如今，我还有什么不明白的？哪有什么软话？这是一个人两张脸给我下套呢。接亲的时候就臭着脸，感情是在想怎么算计我呢？就你们宋家是聪明人，把我们家字当傻子玩呢？我这还不是为了我们俩以后着想？宋延年烦躁道：“你快点。”不然耽误了，及时都开不了席，开不了就开不了。今天这事不说清楚，这门我都不一定进。你还想开席？我裹紧羽绒服，坚持到底。唐庆仪、宋延年急得大叫：“你到底有没有一点为我着想？”我说：“了结完婚还给你，这是没得商量。”我弟挡在我身前，开口就骂：“你们宋家不要脸！”用白纸代替红包，我已经全了你们面子。现在门都没进，就惦记我姐压荷包的钱。全天下没有比你们家更恶心的嘴脸。宋延年的婶婶扭着肥腰从屋里走了出来。什么叫惦记？这是我们宋家的规矩。今天你们交也得交，不交也得交。我弟那暴脾气，撸起袖子就要冲上去，我一把拉住他。那毕竟是个女人，可不能冲动。呸！兄弟们，今天宋家敢让我姐交钱，我们就把她家拆了。我弟被我拉着，嘴巴却一刻不停。他一发话，他那群兄弟们立刻站成了一排，全是二十岁的小伙子。这架势吓得宋婶肥胖的身子抖了抖，宋延年也被吓了一跳，鼓着眼睛瞪着我。唐庆仪。这婚你是不想结了？你要是不结的话，早点退位让人，我还能找个比你更好的。我目瞪口呆，这是什么极品普信男？整天幻想满大街姑娘任他选。之前是看他忠厚实诚，对我和我父母还行，我爸妈天天给他说好话，我才决定下嫁的。不然就他那月薪三四千的工作。下面还有一个等着相亲的弟弟的家庭条件，我就算老死在家里都不惜的多看他一眼。行啊，那你就去找更好的，反正咱们没领证，婚事就此作罢。我一把扯下头纱，扔在地上，转身就走。大概没料到我这么刚。宋延年着急的扯着我不放，嘴里放出的话却能气死个人。你可想清楚了？你今年都二十八了，老女人一个，今儿从我家出去，你就是二婚。二婚的老女人可不值钱，你才不值钱。你全家都是不要脸、不值钱的破烂货。我弟一巴掌拍开他的手，拉着我就走。我麻溜跟上，宋婶撑着肥胖的身子，尖着嗓子叫：“好啊！看来这一家子今天不是来结亲，是来结仇的呀！”踩在我宋家门口骂人，当我宋家没人是不是？那句是不是跟个暗号似的？话音一落
，宋家空荡的大门呼啦啦站出来一排人，以宋延年弟弟为首。我说：“老女人，乖乖把钱交了，我就让我哥应你。我们家还承认你这个媳妇，不然哼哼，明天大街小巷传出点什么，那是你们自找的。”我特吗？我弟松开我。转身冲上去，一把揪住宋志年的衣领，眼看着拳头就要揍上那小崽子的脸。唐卓，我跑上去，一把抱住我弟的手，松了口气。这一拳要是打下去，以这家子不要脸的劲，肯定会咬着我弟不放。我弟弟要因为这群人留了案底，可不值当。他还没结婚呢，报仇也不能拖我弟下水。听姐的话，咱们先回家。姐还冻着呢，我弟是邪火了。宋延年却昂着头堵在我们面前，不让走。行啊，要走可以，彩礼留下，不还那十万，你就是骗婚。我告死你，告我！我两只手死死抱着我弟按捺不住的拳头，冷笑道：“区区十万，别是掏空你家家底给的吧？为了骗我的嫁妆。”你们可真是拼了！让我算算啊，你第一次上门，我妈给了两万；你买房，我妈又给了三万；装修给了两万；车队给了三万；家具电器花了差不多五六万。现在的一切财务往来可都是有记录的。想耍赖，你等着怎么吃进去的，怎么吐出来？回到酒店，退了礼钱，送走了我家亲戚。我弟气鼓鼓的将事情和我爸妈说了，我爸气得脸红脖子粗，抄起旁边的啤酒瓶就要去找宋家麻烦。我妈一脸后悔，慈爱的摸着我的头，早知道就不逼你结婚了，幸亏发现的早，不然嫁过去岂不是任他们家搓磨？等下我们就去那边搬家具，让他把我们家给的钱还回来，彩礼咱也还给他。我妈掏出手机，准备打搬家公司，介绍人打来了电话。唐庆怡都怀了别人的孩子，还让我介绍男人。你们唐家一个女儿是要许几户人家？给你们家说亲，我是倒了八辈子霉。我妈被猴逮还没回神，那边挂了，谁怀孩子了？她乱说什么？我妈嚷叫着从床上站起，盘好的头发都气散了。我找他去，看他乱说。我弟的兄弟忽然闯了进来。唐卓，你看这个，庆怡姐和那个狗男人上了本地热搜，头条赫然是我们今天结婚的场面。视频里，我冷着脸，一路由我弟为首的一群男人护送着。最后，我气势汹汹的站在宋家大门前。宋延年在我旁边低声下气说：“结婚后再说。”我弟要冲上去打人，被我拉着，我扯了头纱扔地上，羞辱了他一顿，不结了。视频文案解释：新娘结婚当天嫌彩礼少，带着娘家兄弟站在新郎家门前，要求涨价。新郎低三下四哄劝新娘进门后再给。差点被新娘弟弟暴揍，最后新郎上门求和。新娘家说不涨彩礼也行，但是要接受他肚子里的孩子。视频将我的表情拍得清清楚楚，应该是请的婚礼跟拍拍的。我算是真切体会到了一把开局一张图，故事全靠编了。视频是真的，可是经过一顿蒙太奇剪辑，前因后果全乱了。再配上文案解释，我特么的拳头都给我看硬了。而这时，手机推送了新的热点，我弟手滑点了进去。宋延年那张脸对在了屏幕前，他在接受采访，还是现场直播。我们彩礼给了十万，但他不知足，想要二十万。我们农村人哪里来的二十万？而且我家才给我们买了婚房。我弟弟也没结婚，现在他既然怀了别人的孩子，我希望他能如约退还彩礼，不然我只能上法院。上法院，上法院好啊！我爸行动一阵带风，第一时间带着我们上了宋家。
，像是刻意的。婚礼装扮一丝没变，门口还多了一个我和宋延年结婚的展架。画面上，我们笑容灿烂，和今日婚礼闹剧形成鲜明对比，给了那些新闻记者更多的素材，编造实情。我们的到来。无疑将这场闹剧推上了剧情的高潮。记者们一窝蜂地将我们围在中间，问题一个比一个刻薄。要天价彩礼，是为了当伏地魔吗？还是想以此为借口，胁迫男方心甘情愿当接盘侠？你怀着前任的孩子嫁给现任，是故意欺负农村的老实人吗？你们这种坐地起价的行为！是把女儿当货物卖吗？我冷笑着推开他的话筒。你们做媒体的，采访之前都不事先了解一下真相的吗？仅凭一个剪辑的视频，张嘴就来，你们还有点职业道德吗？女记者眉头一皱，请你不要转移话题，正面回答我们的问题。说你还不服气了？但凡你们事前随便打听下我们两家的家境。就不会说出“福地”这种话。我们两家之前约定的是宋家出十万彩礼，可宋延年第一次上门，我妈给了两万；他家买房，我妈又给了三万；装修给了两万，车队给了三万。这十万我早还回去了，还白送五六万的家具、电器。再说我的嫁妆，约定的也是十万，外加一辆小车。实际上。我爸妈心疼闺女，悄悄给我又加了八万和两套五金首饰。谁知道宋家心急，我人还没进门呢，把我堵在门口，让我上交嫁妆和彩礼。我不结了，他们还反咬我怀了别人的孩子，真没见过这种爱给自己绿帽的极品。宋延年猛了，也不管我内涵他的话，重点全在钱上，不可能。你从来没提过，你要是提前跟我说这些，我怎么会？我妈怒视着他，有什么不可能？你家要媳妇是贪图媳妇的钱财，我家是为了女儿以后生活的更好。我爸笔直的站在人群中间，目光清明，神态严肃。你们不是要上法院吗？我唐家行的正坐的端，身正不怕影子斜，等着你们来。当然还有你们这些报道了我唐家不实新闻的，我们将不遗余力告到底。朱完心，该杀人了！我爸一挥手，身后的几个工人立刻跟着我们到了新家。当初新房装修，我们家也出了钱，所以我手里有备用钥匙。宋延年的妈妈冲到我爸的面前，张手拦住准备搬家的工人，弯腰陪着笑脸。亲家都是婚闹的小把戏，我们家喜欢沁怡还来不及，怎么可能要她的彩礼和嫁妆？都是亲戚朋友们为了热闹胡说的。今天两孩子结婚累了一天了，让他们早点休息吧。宋延年也舔着脸凑到我跟前，一脸讨好的要来拉我。沁怡，今天的事都是误会，那都是习俗。现在咱们结婚了。以后我什么都听你的哦。宋延年那张老实的脸上，此刻满脸油光，腻歪的眼神差点没给我隔夜饭恶心出来。我阻止他还要说的话，一眼看穿了他的算计。你无非是听我加了嫁妆，又舍不得放弃我这条大鱼了。省省吧，就你们家这脸，我就是脑瘫也不会吃你这颗回头草。而且你们家造坏我的名声，等着收传票吧。啊，我有个同学的朋友是律师，他已经接了我的案子，正在起草文件。过不了多久，宋家就会收到法院传信。宋延年笑脸一僵，想发怒，碍着我爸在，只能硬生生憋住，最后长成了猪肝色。我爸指挥工人，能搬走的搬走，不能搬的给我砸。眼见着工人抬着冰箱准备走，宋妈急得往地上一坐：“哎，打人了，抢劫了！”宋延年委屈巴巴地抱着他妈，抱怨道：“有钱了不起啊，本地习俗都玩不起，还欠我们家彩礼呢。”
这么横，老子当初给你的十万，你他娘的全忘了是吧？还彩礼，我爸爆了巨粗，哥几个吃点亏，等下请大伙吃宵夜。工人得了命令，不到半小时将新家搬了空。宋妈看着拎着铁锤上楼的工人，呲溜一下就爬起来拦住门口，扯着嗓子：“这是我家，你们这是私闯民宅，我要告你们。”我实在烦宋妈的撒泼打滚，冷冷道：“房子是你家的，家具、电器都是我家花钱买的吧？怎么宋延年一定要我把这些家具、电器的发票都摆出来吗？”宋延年恨恨地弯了我一眼，把他妈拉开：“唐庆仪，以后你跪着求我要你，我都不会娶了。你想屁吃呢？”我爸一把推开他：“以后你跪舔我女儿的鞋。”我女儿都不会看你眼，不过十来分钟，当初花了一个月精心装修的房子，成了灾难现场。以我对宋家的了解，这件事肯定会被大张旗鼓的宣扬，所以在宋家上传剪辑视频一个小时后，我的未剪辑视频上传到了同一网站。这一家子蚂蟥，我真的有了。前后两副面孔，我真看得够够的，穷疯了吧？见过骗彩礼的，没见过骗嫁妆的，哈,哈哈哈！我真的笑死。本来用十万彩礼可以调十八万嫁妆加一辆小车加两套五金的，结果太心急了，捞一嘴毛。我看着这些评论，心里暗爽。之前直播我说的那段话，已经被剪辑到各大平台。再加上搬东西这段视频，宋家人的嘴脸一目了然。想起一个小时前，宋延年恶狠狠警告我的话，只怕这会儿他要急得跳脚了吧？果不其然，电话上亮起宋延年的号码，我一秒不带犹豫挂断，一连三次，跳脚吧，多跳几次，最好跳瘸了，少来我跟前烦我。这时，我弟激动地跑进来，手里拿着宋家给我的那张彩礼卡。姐，你真神了！这张新卡里面自始至终都只有十元，流水在这。我弟把卡和纸都递给我，我看着纸上的信息，没忍住笑出声。如果不是必存十元开户，只怕他们一毛都不会给吧。婚前，我是没想过这张卡里的十万会少。到了宋家后，看到那家人的嘴脸，我就猜到银行卡可能会被动手脚，让我弟跑了趟银。行，我弟期待的看着我，姐，你要绿渣了吗？只有熟悉我的人知道，当我不再忍着时，那就是对方的灾难。我刚站起，我爸我妈进来了，后边跟着两名警察。宋家报案说你们砸了他们家。现在，请你们跟我们回局里录一下口供，巧了吗？这不是刚瞌睡就给我递枕头，宋家可算是做了件人事。好，正好我也要去报案，我先去取一下证据。警察估计对我们这一桩亲家变仇家的案子很了解。我说拿证据，他们也没有半点惊讶。警察局，我也不是第一次来，两个月前。宋志年犯了事，是我和宋延年一起过来捞他的。如今我们再聚一堂，两两对峙，我不由得感叹一句戏剧生活。宋家兄弟规矩的坐在一边，目测口供已经录完，看见我恨不得在我身上咬块肉。宋志年先沉不住气，无声的对我说：“你死定了！”我瞟了他一眼，看向宋延年。他从我进门时的紧绷到现在的放松，应该是觉得自己恶人先告状，抢占了先机，等着我跟他认错求饶呢。看看普信男们，虽长相千奇百怪，但自我感觉良好的心永恒不变。二话不说，我将视频文件和银行流水账单，以及我家为我新婚的花费材料，全部放到了桌子上。材料美上一分，宋延年的脸上都多一分恐惧。倒是宋志年还在一个劲的嚷嚷：“警察同志
，对唐家这种上门砸东西的嚣张行为，你们就应该让他们多吃几年牢饭。”审查资料的同志把桌子一拍，他顿时龟缩在一边，老实了。从证据看。你们涉嫌诋毁他人名誉、钱财欺诈行为，今天你们恐怕走不了了。两兄弟傻眼了，宋延年更是话都说不清楚。啥？什么？什么欺诈？他紧张的从椅子上弹起来。警察同志，我们什么时候骗人了？都是唐家，他们多要彩礼，还现场砸坏我家东西啊！女警察同情的看了我一眼。对宋延年死不悔改的行为感到厌恶，他皱着眉，拍桌子的力度比刚才更大，震得杯盖都哐当哐当响。你们许诺人家的十万彩礼呢？这卡里可只有十块。宋延年一脸懵，转而激动道：“里面就是十万，一定是唐家取了钱诬赖我们，我们也要告他们欺诈。”他这神情不似作假。但我的银行流水也是真的。那么问题出在了，没错，在宋妈身上。宋延年为了证明自己的清白，当场给宋妈打了电话。宋妈说：“当时不是说好了那笔钱拿回来给你弟英媳妇的吗？我想着转过来转过去麻烦，那万一唐家不肯给，岂不亏大了？我就办了张新卡给他。”他的语气很是肉痛。早知道他们唐家都是蛮不讲理的混蛋玩意，那十块我都不会给他。宋延年想挂电话也晚了，宋妈一口气将话全说了，最后还不停的辱骂我，辱骂唐家。这下直接省了警察调查证据的功夫，我当场没忍住笑出了鹅叫。要论坑儿子，这宋妈也是一把好手。如今不管这事是谁做的，宋延年人在这儿，又是主责任人。警察当场将人扣下，说他们什么时候偿还那十万，什么时候放人。宋延年慌了，红着眼眶，颤颤巍巍的凑到我跟前，找我求饶：“沁姨，我真不知道这些事。要是知道的话。”我肯定不会让我家亲戚和你开交出嫁妆和彩礼的玩笑，我是不知情的，我没有罪。哦，我淡淡应了声。这里是警察局，有冤情找警察叔叔哦。宋延年就这样进去了。我料想，以宋妈那个守财奴的性子，不会那么轻易吐钱出来救他儿子的。果然，晚上我吃完晚饭，我坐在沙发上刷微博。竟然刷到了我的床照，我差点被那男的不忍直视的丑脸闪瞎。还有那某宝卖家看了都直呼外行的 P 图技术，把我的头挪到别人身上的时候，竟然不做肤色调整，脖子那齐整整一道线，连接了阴阳两界。我看了下发照片的账号，果然是上次最先发婚礼现场拼凑视频的那个号。上次我顺着找过来就关注了，还以为是那个跟拍的账号。看这 P 图技术，应该是宋之年的。没几分钟，这个账号更新的视频验证了我的猜想。宋妈抱着那张床照坐在地上，哭天抢地，周围挤满了人。唐庆仪，你个小贱人，跟别人搞大了肚子，就想赖在我儿子身上，我儿子不想认。他就找人砸了我家新装修的房子啊！我们去警察局讨说法，才发现他把我家给的彩礼钱取走了，反过来还诬赖我儿子没给他彩礼。老天爷，你来评评理啊！我这么好的儿子，就这么被他送进了警察局。他这样不要脸的贱人，你怎么不下一道雷把他劈死啊？我都惊呆了。宋妈，这已经不是蠢了。这是法盲加头铁呀、啊！先不说之前的直播和视频，大家都隐隐猜到了前因后果，过错方到底是谁，大家也都心知肚明。就他后面说的，我取走了彩礼，还把他儿子送进局子，乍一看显得我唐家在这片一手遮天似的，再一看，好家伙！
，这不是在内涵人民公仆收受贿赂、制造冤假错案吗？我一边竖大拇指，一边保存照片和视频，顺便给我们公司的技术大佬发了个红包。找他帮忙，给我搞到了这个账号的 IP 地址和注册人，没有错，就是宋志年。姐，你看到没有？他们家还有完没完了？我弟捧着手机，气冲冲的跑进房间。姐，你这次别拦我，我非让我那群哥们教训他们家一顿不可。真当我们家没人了？我没好气，给了他脑袋一巴掌。天天就你兄弟多，后天把你兄弟们叫到城东那片开发区里那个大排档，请他们好好搓一顿。上次席也没吃到，还大家白忙活一趟。姐，你在憋什么坏呢？不得不说，我弟虽然脑子直，但是真了解我呀。我拍了拍他的榆木脑袋，给了他一个故作高深的眼神。第二天，我拉着还在念大学的表弟。张扬的跑到宋家那个镇上，还买了一套土不拉几的情侣装穿上，在宋家周围邻里逛了好几圈，最后冻得受不了了，才回家。第三天，我独自跑到开发区，经过一片废弃矮楼时，宋志年和他的一群狐朋狗友拦住了我的去路，一个猥琐男走近，手里还拿着宋志年 P 好的照片。听说你给钱就可以玩，哥这里有钱，不如在旁边的巷子陪哥几个玩玩。这旁边的巷子是个死胡同，周边没有监控，看来他们为了堵我，下了一番功夫。我指了指他手里照片，你屁的，拿这个过来，是要坐实我偷人。猥琐男得意往后一指，我老大屁的，你能怎么着？看你长得还可以。陪哥几个玩就放过你啊！玩，我抬起一只手，露出手腕上的录像手表。录像手表，你们刚才那些我都录进去了。你说我把这个交给警察，能关你们几天半个月？宋志年给了你们多少钱？值得你们去里边走一遭？那群人都是早早不读书，在外面混的，最大的也就宋志年这种二十岁左右。在镇上混的能有什么见识？果然，猥琐男神色一慌，就往后跑，其他人也跟着他跑了。我冷笑，脚下偷偷往死胡同那边走。宋志年不死心的跟在我后边骂，我反手脱了外套，一个转身套在了宋志年头上，抄起旁边的木棍，对着他一阵死打。敢恶心我，我就敢打死你！宋志年一边抱着身子跳脚，一边叫嚷：“唐庆仪，我要去告你！告吧！没有人证，没有物证，谁能说是我做的？”我提溜起外套走人，找我弟蹭饭去了。宋志年捂着脑袋缩在墙角，瑟瑟发抖。这次警察很快上门，说宋志年顶着满头包在警察局告我故意伤人，让我赔医药费。我直接把视频、照片等所有证据都交给警察。警察在看到宋妈那段视频时，果然脸色一变，转身走了，估计是去宋家提人了。我悠哉喝了口茶，准备应对接下来的开庭。周五法院开庭，宋家兄弟是直接从警察局拎过来的。宋延年在里面待了半个月。出来时面容枯槁，头发都白了一些。宋志年倒是依旧嚣张，嚷着让我赔钱，估计还是关的时间短。我将我这边的所有证据都递了上去，从结婚当天的视频到直播、新房砸东西视频、宋妈污蔑我视频、宋志年带人企图猥亵我的视频，还有那张假的不能再假的 P 图。彩礼卡流水，我家给宋延年那些钱的流水，那个账号的 IP 地址和注册人，律师容光满面的讲述着整个事情的经过。最后，他还请上来一个让我都意外的人，那个婚礼跟拍，跟拍很诚恳的跟我道了歉。
转而将宋延年给他五百块，请他剪辑视频污蔑我的事说，还直接亮出了宋延年和他的聊天记录。了，宋妈眼看着法官的锤子要落下，不甘心地嚷嚷：“唐庆仪，那是你亲老公，你这么冤枉他，你这么恶毒，以后谁敢要你？”我笑了。哦，你们家这么恶毒，谁敢进？这话成功的戳到了他。昨天我弟给我讲了个故事，说是宋家打的好算盘。等我进门，把钱给了宋妈，他家就去给宋志年说个媳妇，用同样的招数骗人家的嫁妆。他们这是提得早，在我和宋延年的婚事前找了媒人，媒人还真给他家说了姑娘是外省的女人，那女人家境也还行。就是年龄跟我同岁，也是想找个合适的人结婚。结果赶过来时，听到了宋家的传闻，被吓得当场返程。宋志年的婚事告吹，宋妈这下可坐不住了，指着媒人破口大骂：“你个死老婆子，胡说八道什么？我家大儿子仪表堂堂，哪家的姑娘不想嫁？你少在这造谣生事。”媒人也不甘示弱。是不是造谣？你自己心里清楚。你家大儿子结婚当天闹得满城风雨，哪个不知道？我好心好意给你们说亲，结果人家姑娘一到镇上，就听说你家为了骗人家嫁妆，连彩礼都是假的，吓得连夜就走了。你倒好，还反过来怪我。宋妈被气得脸一阵青一阵白，转头看向宋延年。眼里满是责备，都是你，都是你害的。好好的一门亲事就这么黄了。宋延年此时也是哑巴吃黄连，有苦说不出。他没想到自己的一时贪心，竟然会落得如此下场。他抬头看向我，眼中闪过一丝复杂的情绪。法官的锤子终于落下，判决结果很快宣布：宋延年因诽谤。欺诈等多项罪名，被判入狱一年，并赔偿我精神损失费五万元。宋志年则因寻衅滋事，被判拘留十五日。宋妈因为污蔑和诽谤，被罚款五千元，并公开向我道歉。这个结果一出，宋家顿时乱作一团。宋妈坐在地上嚎啕大哭，宋志年则是一脸不甘。只有宋延年默默的接受了这个结果。我看着他们一家人的惨状，心中却没有丝毫同情。这一切都是他们自找的苦头，怨不得别人。我转身离开法庭，心中一片轻松。经过这件事，我也算是看清了宋家的真面目。他们一家人自私自利，只想着从别人身上占便宜。却从来不考虑自己的行为会给别人带来多大的伤害。这样的家庭，我庆幸自己没有真的嫁进去。回到家后，我把所有的事情都告诉了爸妈和弟弟，他们听后都纷纷表示支持我的决定，并为我感到庆幸。我们一家人围坐在一起，享受着久违的宁静和温馨。经过这件事后，我也开始重新审视自己的生活和价值观。我意识到，真正的幸福不是建立在金钱和物质上的，而是建立在相互尊重和理解的基础上的。我决定以后不再被外界的眼光和偏见所左右，勇敢地追求自己的幸福。时间如白驹过隙，转眼间一年过去了。宋延年。也从监狱里释放出来。我听说他出来后四处找工作碰壁，最后只能回到乡下种地为生。而宋志年也因为之前的拘留记录而找不到好工作，只能跟着宋妈在镇上做些小生意，勉强糊口。而我呢，在爸妈和弟弟的支持下，我创办了自己的小公司，开始了自己的创业之路。虽然过程艰辛，但充满了希望和挑战。我遇到了很多困难和挫折，但我从未放弃过自己的梦想和追求。
。在这个过程中，我也遇到了很多有趣的人和事，他们让我更加坚信自己当初的决定是正确的。我不再是那个被宋家束缚、被外界偏见所左右的女孩了，而是一个勇敢追求自己幸福的女性创业者。以上就是今天分享的故事。大家有什么想说的、想吐槽的，欢迎在下方评论交流。也更希望能给《人间烟火》点个订阅，我将会分享更多优质的故事内容。